你这样吃下去，你的胃也受不了啊！喝两杯，就我这一杯倒的量，买醉我都嫌丢人。豪哥，哎，帮我来三瓶啤酒吧。好嘞，你开心就好。你姐们今天替你兜着。我随明伟，这前二十年来，是上学逃课，考试睡觉，对工作漫不经心，对女人也是吊儿郎当的。没想到我也有今天。我只能这么转吧。你说，你说我这次。还不够认真，我能为他豁出去一条命，你信不信？信。那天本来是我陪他去的，我怎么就同意跟他兵分两路了呀？每次都往小上骑一步，一步晚，步步晚。这辈子睡不上，我就想陪着他，等着他，就想对他好，到头来还是自己感动自己。那就早点点盒饭吧。你这出戏，我早就想换台了。这喜欢一个人，就得干什么都对他好，真不是自己感动自己。李慧，我再问你最后一个问题啊，最后一个，快点。哎，如果是你，是你跟肖尚奇一起长大，你会不会也喜欢上他呀？到底差哪儿了？连你也不选我了。你神经病！老孙，这段时间你揣着一份真心陪着笑然，我知道你认真了，也知道你被伤的挺深的。你说你为他改变了那么多
还回了湘南厂搞事业。可是你无论怎么变，你都不可能变成另外一个人，你也不可能变成他心里的那个人。但是我觉得这次也挺好的，也算一个不错的经历。你看你之前都是吊儿郎当我，现在也终于知道真正喜欢，真正喜欢一个人是什么感觉。我觉得我挺好的别一副受惊吓的样子啊！没那么多电视剧里酒后乱性的情节，都是成年人了，你能那样乱性就鬼了。你这话说的真挺直白的，我没那意思，我就是一时震撼。咱俩上回睡一张床上，还是上小学的时候吧。你不要抖擞进去啊！也是。哎呀，之前我每次失恋，你最多就给我扔客厅上啊。这次怎么了？衣带不解的照顾我一晚上。因为我想照顾你啊！你昨天在这耍酒疯，我说我等你一会儿，然后我就就等睡着了嘛。说实话，回家，你是唯一一个在我床上睡都不会被误会的女人。走吧，请你吃早饭。哎，不对，你请我吃早饭。我我我不去了，我还有事儿。我可没断片啊，我不管。我记得昨天你在豪哥那儿说，给我兜着点。走吧。
。肖先生，这几天降温，医院条件不比你们酒店，这样很容易感冒发烧。如果引发咳嗽、肺炎，可有你受的。怎么了？其他病人都是擦擦身体就好了，他非要洗头，这样太容易着凉了。他每天不洗头不行的。没事，我带着吹风机，谢谢。吹一下吧，谢谢。我来吧。不好意思啊，之前让小莫去拿住院用的东西，丢三落四的，连袜子都不成双。麻烦你又跑了一趟，他肯定不熟悉，东西都放在哪儿。说我饿坏了吧你？就我就我这。我还担心没人照顾你，我把太阳接回来，就赶紧往这儿赶。哎呀，早知道我就不着急了。昨天他说需要一些住院的生活用品，我今天就帮他去拿了一下。正好我也该走了，你帮他吹一下吧。哎，别别吓人，那什么，最近肖总住院，季风好多工作全压我身上了，我这还得照顾太阳。你说我也快人到中年了，我的精力体力都有点跟不上，我这眼袋都熬大了。谁逼你来？呃，肖总这人你也知道，他挑剔，脾气又不好，最近把这个医护人员全都给得罪光了。呃，最近你要是没什么事儿，你看我顾不过来，你能不能多过来照顾照顾他？他在这儿也没个亲人。他是因为我才受的伤，照顾他是应该的。就等你这句话了，我把你电话留给医生。呃，肖总，你有什么事你去找肖然啊。这饭，饭我给你放在这儿了啊。那个，你你们快快快吹吧，吹吹吹起来！我我先走了啊！这头发吹不干的话，容易感冒，这肋骨又受不了了啊！快快，吹吧，吹吧啊！不好意思啊，赶快吹完头发吧。小然，谢谢你。都给你修好了，水管老化了，然后接口裂了。谢了。幸亏你发现的早。哎，我还把你那个洗手间给你们收拾了一下。你这暴食症还没好啊？你坐过来好好吃。不用。肖然说他今天晚上不回来了，一会儿直接从医院回电视台加班。嗯、他天天往医院跑，身体吃得消啊？你这是没放下呢，还是出于对朋友的关心啊？从小到大，我决定过的事情，不后悔。那我可以理解为，你还打算要肖然这个朋友，没想和他老死不相往来，以后我也不用只跟你俩单线联系了，对吧？我没那么小气，我只是不想让他为难。那你觉得肖然就有那么小气啊？周末我在豪哥那里有个拼盘演出，你们俩都过来吧。趁这个机会，大家把话都说开。感情这个东西对不上就算了，朋友可是要一辈子。嗯
加点味道要不要啊？辣椒。我不要。我为啥不要？怎么了？要喝水吗？不用。喂，丽丽姐。小冉，高速公路上连环车祸，部分伤者已经送到了你所在的医院，你赶紧过去看一下，最好能连个线。好，我马上下去。连环车祸，我下去看看。哎，夏然。连环追尾啊！有有两辆车大货车拉的都是钢筋，那个钢筋直接给人插入那个后挡风玻璃，太惨了。还还有多少人受伤？哎，大哥，大哥，大哥，别在这，这碍事。没事吧？你别在意那些人的态度。没事，我之前不还被泼过油漆吗？这就是我的工作，记录不断发生的新闻，不管是好的还是坏的，如实、高效、快速的记录。小然，我仿佛看到你当战地记者的样子了。你身上的信念感和坚持，让这个梦想离你越来越近了。我会坚持下去的。哦，刚才林总给我发消息说手机修好了。我找了跑建筑口的同事，帮我联系了一个工程质量监管部门的熟人，看看能不能发现什么吧。好，不管你发现什么，都告诉我一声。嗯。老公，怎么说？你看你拍的这个照片。这墙皮掉下来一小块一小块，以我的经验，这混凝土的强度低了。什么意思？就是这个墙面的硬度不行。就比如你往墙上挂一个比较沉的架子，它就会出现滑冰现象，挂不住。还有呢，就是这个渗水现象特别严重，时间久了，这钢筋生锈，这楼梯就容易变形。就比如这个窗户很容易坏，关不上，这都有可能。总之。这个楼的质量不怎么好，应该拆。所以，这算是豆腐渣工程？呃，这我可不敢确定。我建议你啊，去找我们质检的同事去看一看。现在不是有拆到一半的楼吗？去找一个墙面相对完整的，拿回弹鱼测一测数据，就一目了然。还有啊，就这个钢筋吧，这感觉边画低了。这样的楼，至少应该二十二楼。这，看着可不像。我马上就要回户口了，走之前过来看看你。你说这些兄弟们也是，想少没个轻重。你的医药费，三哥已经帮你结了。赵总特意跑过来，就是来说这些的。猜猜我今天过来是为什么？不会是养过继重事吧，赵总？我可没有心脏病
，你就不想知道我在你爸病房里面都说了什么？您还记得吧？我们两家一块儿出海的事儿。小七趴在船头，一个浪过来，船一摇晃，他就掉下去了。结果呢，消险去了。你还在医院里面跟小七大发雷霆，说他哥的一生就被他全毁了。你还因为这件事情，永远都。而且，如果我没记错的话，当初应该也是在这家医院吧？你到底要说什么？是我撞他下去的。你说什么？是我把肖少奇撞下去的。当时你家老二吵着要看鱼，趴在了船边上。我趁着一个浪过来，船摇晃的时候，我就顺势帮了他一把。小七，小七，不能救我！他自己没感觉，以为是自己不小心就摔下去了。其实我从小到大，最恨的就是你们家老二，肖少奇。你怎么这么蠢？肖尚奇比他还小几岁，处处压他一头。从明天起，给他请个老师教他演讲，讲不好就不要吃饭睡觉。理由就是，没有把我教育的像你们肖家的孩子一样那么优秀。可笑不可笑？可笑！好不容易碰到一个这样的机会，你觉得我怎么可能从我手里溜走啊？但是让我没想到的是。肖显竟然去救了他，还救成。小七，小七，小七。肖显瘸了，成了残废，他再也跟我比不了了。至于。肖尚奇，我还得谢谢你，您才是我的同谋啊！您伤透了他的心，您还不知道吧？肖尚奇从小到大，他经常在我身边崩溃，而且还有很长一段时间，他对我比对你和肖显要更好，他认为我才是他最亲的人，你说？这不比他死掉更有意思吗？你就是个疯子。对呀、啊，我是个疯子啊。所以你最好不要把疯子的话当耳旁风了。其实这个世界上啊，真的是没有后悔药，所以我劝你啊，不要再糊涂下去，做什么让自己后悔的事儿。不是吧，肖伯伯，这点刺激你都受不了，我看你是应该退休。
你还以为你们可以父慈子孝吗？没有了，永远没有了。你就是一个不值得被人爱、不值得赢的人。还有啊，不要再救助我，否则我会把何小然也从你身边带走。也不要学你父亲一样重蹈覆辙。有些东西啊，一旦失去了，就再也没有机会重来了。已经露出很多破绽了。你现在告诉我这一切，只会让我想更快的置你于死地。我会找到证据的。你太天真了，小齐。你什么都找不到。你有软肋，我没有。所以你赢不了我，你只能受制于我。回去吧。就你这小身板儿，怎么跟我等啊？嗯，保重。因为青山养老院的建筑本身就是豆腐渣工程，也许从一开始我的方向就错了。我说了，我们现在就去工地。你看吧，我已经劝他半天了，我们带人去就行。你，我下午见过赵明轩了。走，去工地。哎，也太快了吧！上次来的时候还有一大半没拆呢。肖总，肖总。我刚问了周围的人，说这个工地昼夜施工，最近因为这件事情还接到不少投诉。不过我们还好，还有照片做证据。那些照片都只是局部图，根本就不能证明是这里。而且现在青山养老院整个没了，线索就更难找。你太天真了，小齐，你什么都找不到。我早应该想到，他来找我，就说明一切都处理好了。肖总，肖总。高烧，三十九度二。现在要小心观察，最好不要发展肺炎。你们晚上留个人吧。好，谢谢。林总，你回去照顾太阳，我留下。行，有什么事情给我打电话吧。放心吧。
。行，那明天再说。你去哪了？怎么这么多天不回我电话？我收留你，不是让你来问我这些问题的。给你煮的解酒茶，凉了，我去热热。你倒真的是跟萧显一样啊，识时务之进退。你之前跟萧尚齐到什么程度了？你怎么就没有在他身上学到一点骨气啊？啊！你明知道那些消息是假的，不管是真的假的，现在大家看见你只能想到那些烂臭的八卦新闻，活得跟个笑话一样。我去倒茶。这点事情都做不到的话，就没有资格在这儿待了。你不配被爱，你不配得到幸福。所有你爱的一样也抓不住，有些东西一旦失去了，就再也没有机会重来了。林总，我来取饭。呃，今天我去送吧。不用陪太阳吗？还有，肖尚奇发信息给我，叫我不用过去。他恢复的怎么样了？哎，你们来的正好，你们好好劝劝他。现在连药也不吃了，昨天的还在桌子上呢，还想出院，这个状态，医生怎么可能让他出院？我自己的事我自己会负责。你怎么来了？你把他叫来了。我，让我跟他聊聊吧。你折腾什么呢？从那天早上退烧之后，你就怪怪的。林宗说，你这两天不吃不睡，就对着窗户发呆。你这样身体怎么能好啊？这段时间辛苦你了，不用怪我了。你是又想喊暂停了是吗？你凭什么决定我的生活？对我呼之即来，挥之即去，让你很舒服是吧？赵明轩说什么了？我知道，之前我们两个在一起的时候，你就不信任我，觉得我不配和你一起分担你人生的起落，更何况是现在。行吧，那我先走了，你想怎么样怎么样。或许他说的对。
鬼会按我的书。我哥的腿是他害的，那年我坠海，也是被他故意推下去的。我这二十多年糟糕透顶的人生，都是拜他所赐。想再多延续，我不演我在意的，再被他给伤害了。小冉，我害怕既然不吃不喝，住院也是浪费资源。换衣服，跟我走。怎么样？你你们这是要去哪儿啊，小冉？你放心吧，我会把他好好带回来的。他现在需要的不是身体上的治疗。叔叔阿姨好，肖叔叔，好久不见，对不起这么晚才来看你。我能感受得到，您虽然看起来严肃，但跟世上很多父亲都是一样的。关心则乱，有时候不知道该怎么沟通，不知道该怎么去表达父爱，就故作威严。但您心里是爱他的，您应该还没跟肖尚奇一起中过画吧？在我记忆里，好像他每次过生日，您都没跟他一起庆祝过。我认识的肖尚奇，他曾经在很长的一段时间里，总是跟人保持距离，冷着一张脸，像戴着一张面具似的。但作为他最好的朋友，我知道他心里是非常渴望有人关心的。现在真相揭开了，是有些事情。已经没有办法弥补了。您在这里长眠，他呢？您的儿子，他也好不到哪去。他整天不吃不喝，不睡觉，再这样下去，他的身体就撑不住。他就想一个人这么浑浑噩噩的过下去了。他觉得他不需要被爱。也不需要被关心，肖叔叔，这是您想看到的吗？您苦心经营云兰，撑起三个人的家，现在您不在了，这个家是不是就可以散了？是不是您对肖尚奇没有任何的期待了？父子缘尽，一切都无所谓了吗？您离开的时候，是不是？没有一丝遗憾，小尚奇，我想这些问题，心里都有答案吧。如果没有，你今天就站在这儿，对着小叔叔好好想清楚。
，我有种预感，你愿意留下来，咱们云兰要起事。还有一点让我更高兴的，咱们父子俩有更多的时间，可以好好的互相了解彼此。你回家这段时间，你看得出来吧？他多高兴，还是说这么多年？很对不起你，一直把你扔在国外，掩盖了你的光芒。总之，他真的是对你寄了一个很大的厚望你做什么坏东西？把我阴阳压打回来。对不起太久，从前那个路口，孤单的人一直在等候。最怕那一句“不过是朋友”，转身后有许多借口，在时光里又回头。像记忆路口，我寻觅过太久，找回最舒适我欠你的等候。想和你的以后，不再孤单漂流。如果爱又重逢，我多想牵你的手，陪在你左右。不放手。